ഇവിടെ ഈ ഒരു റിസോർട്ട് മൊത്തം മുപ്പത്തൊന്ന് റൂമുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ കപ്പ അര കിലോ വരുന്ന വരാല് കറി അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് കുമരകത്താണ് കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ ട്രിപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങിയാണ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല എൻ്റെ ഫാമിലി ഉണ്ട് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കസിൻസ് ഞങ്ങളൊരു മൂന്ന് മൂന്നല്ല നാല് പേരുണ്ട് വെറുതെ കറങ്ങാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ കുമരകം ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയും അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കിലിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മുമ്പ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും കൂടി ഒക്കെ ഒന്ന് കയറാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പോകുമ്പോൾ വൈകിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബീച്ച് മിക്കവാറും ഒരു ആലപ്പുഴ ബീച്ചായിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കാഴ്ചകളായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യം വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്തേക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അധികം വലിച്ചു നീട്ടാണ്ട് നേരെ വീഡിയോ വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇനി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കസിൻസ് മൂന്ന് പേരുണ്ട് അതായത് കസിൻസ് അല്ല ശരിക്കും ഒരെണ്ണം എൻ്റെ സ്വന്തം ചേട്ടനാണ് പിന്നെ ബാക്കി രണ്ട് കസിൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് എൻ്റെ ചേച്ചി ഹായ് ഹായ് പേര് ദീപ സന്തോഷ് ദീപ സന്തോഷ് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിലെ ചേച്ചിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതെൻ്റെ ബ്രദർ പേര് പറയടോ മറ്റു അശ്വിൻ ഓ എന്തൊരു പേര് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇതെൻ്റെ സ്വന്തം ചേട്ടൻ അയാൾക്ക് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ നാളാണ് കേട്ടോ പേര് ഹരി എന്നാണേ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു ഒന്നിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു വൈബൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് എന്തായാലും മൊത്തത്തിലൊരു ഒരു രസമൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിന്ന് ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എന്തായാലും നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് നിന്നല്ല കായംകുളത്ത് നിന്നാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ നാട് കായംകുളമാണ് അപ്പോൾ കായംകുളത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രിപ്പിന് ഇറങ്ങിയത് രാവിലെ ഒരു ഒമ്പത് മണി ഒമ്പതരയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് പത്ത് മണിക്ക് അവറായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് തന്നെ ഇപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണി സമയത്താണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചൂടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ബോട്ടിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടിക്കറ്റാണ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ബോട്ടിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ നാല് പേർക്ക് നമ്മളല്ലാതെ വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ നടന്നു പോകാനുള്ള മൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ മതി ഒരാൾക്ക് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നടക്കാൻ കുറച്ചുണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ എങ്ങാണ്ട് വൺ സൈഡ് നടക്കാനുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ ബോട്ടിൽ പോകാം പിന്നെ ഈ ബോട്ടിനാണ്ടോ നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് മോട്ടോർ ബോട്ട് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ വെയിലുള്ളില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ വന്ന മറ്റേത് മറിഞ്ഞത് മറിഞ്ഞ് ഗോയിസപ്പലെ നമ്മള് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് കേട്ടോ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ബോട്ട് എടുത്തു പോകുന്ന ആളുകളാണ് ഒരുപാട് അത്യാവശ്യം നല്ല പൊടിമഴ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ മഴയില്ല പക്ഷെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് മൂത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വൈബൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഉച്ച സമയമാണ് ഒരു മണി ഏകദേശം ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ കടത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു വെയിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ചേരക്കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പക്ഷിയാണ് ഇപ്പോൾ സ്നേക്ക് ബേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കഴുത്തൊക്കെ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞു അവിടെ ചേട്ടന്മാർ മീൻ പിടിക്കുന്നത് ആ ദൂരെ കാണുന്നത് ഒരു ഐലൻഡാണ് കേട്ടോ പാതിരാമണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐലൻഡാണ് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം അതിർത്തി ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് വരും ഏകദേശം ബീസ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരു പക്ഷി ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ 
മക്കളെ ഇത് നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ലഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റിസോർട്ട് ആണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കാശ് പൊട്ടിക്കണം പക്ഷെ കൊള്ളാട്ടോ നല്ല നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് നല്ല സംഭവം അത് തന്നെ എന്ത് ചേച്ചി എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു റിസോർട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം നമ്മുടെ ബോട്ട് ഓടിച്ച ചേട്ടനുണ്ട് ഹായ് ചേട്ടാ പേരെങ്ങനെയാ അജിത്ത് അജിത്ത് ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷമായി ഇപ്പം എന്തായാലും താങ്ക് യു ഓക്കെ വെൽക്കം ഈ ബോട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ആൾക്കാരിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഇത് ബാലൻസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെയാണ് നടക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം ശരി ഏടാ നല്ല താങ്ക് യു ഇപ്പം നമ്മളിത് ബോട്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിറങ്ങി കൊള്ളാട്ടെ അത്യാവശ്യം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് നഷ്ടമൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു നോർമൽ റേറ്റൊക്കെ തന്നെയാണ് വല്ല പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടുതൽ ചേട്ടനാണെങ്കിലും നല്ല സഹകരണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ബേഡ്സിനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമൊന്നും അല്ല ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും കുറേ പക്ഷികളെ കാണാൻ പറ്റി അത്ര നമ്മൾ റിവ്യൂ ഒക്കെ വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് കാക്കയും ഒരു ഓവല് മാത്രമുള്ള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റിവ്യൂ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ആൾക്കാർ പക്ഷെ അത്രയ്ക്കും പോറൊന്നുമല്ല കുറച്ച് പക്ഷികളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി ശരിക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് പേരും കൂടി വരും കേട്ടോ എൻ്റെ രണ്ട് കസിൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് അവരും കൂടി വീഡിയോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും അവർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൺ ദ വേ ആണ് വേറൊരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ അവരെയും കൂടി എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ കിളിക്കൂട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും അവരും കൂടെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കൂടെ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വുഡൻ ഹൗസുകൾ കൊള്ളം കേട്ടോ അത്യാവശ്യം പിന്നെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഹണിമൂൺ സ്പോട്ടുകൾ പോലെ ഉണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഇവർ നമ്മൾ ഇറക്കി വിടുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ റിസോർട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഞാൻ എന്നാലും ചുമ്മാ നടന്നു നോക്കുക ഇവിടുത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കാമാണ് നല്ല ശാന്തതയാണ് പിന്നെ ഇവർ ചെയ്തേക്കുന്നതും കൊള്ളാം ഒരു നല്ല നീറ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇവരുടെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ടോ അതേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഹോളാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ക്ലോസ് ടു ഫോർ ക്ലീനിങ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുള്ള മൂന്ന് പേരെയും ഒരുമിച്ച് കാണാതായി സുഹൃത്തുക്കളെ ആരെയും കാണാനില്ല ആ ഒരു ദേവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായ വീടുകളുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ് അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടുത്തെ പൂള് അതേ നമ്മുടെ ബേബി പൂള് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള പൂള് അതുപോലെ തന്നെ അതേ വലിയവർക്കുള്ള പൂള് രണ്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ അതേ ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ നോക്കിക്കേ വെറുതെ സീൻ ഇഡിലും വ്യൂ ഒന്നും പറയാനില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും കാശുള്ളവരൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ കാശുള്ളവരൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ മാവിലൊക്കെ നമ്മുടെ വലിയ മാങ്ങയ്ക്ക് പോയി നോക്കി ഇവിടെ ഈ ഒരു റിസോർട്ട് മൊത്തം മുപ്പത്തൊന്ന് റൂമുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ചേച്ചി നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ മുപ്പത്തൊന്ന് റൂമുകളും ഫുള്ളായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ചയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീട് എടുക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഈ റൂം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പത്തൊമ്പത് രൂപ ഇരുപത് രൂപയൊക്കെ അടുത്ത് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ലേക്ക് വ്യൂ കിട്ടുന്ന റൂമുകൾക്കൊക്കെ റേറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വരും പെർ ഡേയിലുള്ള റേറ്റ് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞിരുന്ന ആടെന്ന് നോക്ക് ഫീസ് ഇതിലും ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാനില്ല ആടിക്കോ ആടിക്കോ എന്നാലും കൂട്ടത്തെ കാശ് മുതലാവട്ടെ ഇപ്പം നമ്മളിത് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നേരെ അടുത്ത മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിളി
ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ പണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ രണ്ട് കസിൻ കസിൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഒന്ന് ഇതാണ് പറയടി പേരെന്താ പാറു ആ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ക്യാബിനുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ കുറേ ക്യാബിനുകൾ ഉണ്ട് ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇഷ്ടമായൊരു ക്യാബിനുകൾ ഉണ്ട് കള്ളുടിക്കാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ സന്തോഷമാണ് ബീസ് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയിരിക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ ആയത്ര ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞണ്ട് നമ്മുടെ കപ്പ നമ്മുടെ പൊറോട്ട അപ്പം അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ ദോശ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കപ്പ അടുത്ത റൗണ്ട് വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറെ സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇനി ഉണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അര കിലോ വരുന്ന വരാല് കറി ഇത് അര കിലോ ഉണ്ട് അര കിലോയ്ക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ റേറ്റ് അപ്പം കൊള്ളാം ബീഫ് അത്യാവശ്യം അപ്പം തീർന്നോ നമ്മുടെ ആയിരത്തൊരു റൗണ്ട് തീറ്റ കഴിഞ്ഞു ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡ് മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആയിരത്തി റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഇത് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇതും വരാൽ കറി അത്യാവശ്യം പിന്നെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത റൗണ്ട് സാധനം വന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് അപ്പൂ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡ് അടിപൊളിട്ടെ രണ്ട് അടിപൊളി രണ്ടും ഭയങ്കര അടിപൊളി ഒരു നല്ല അടിപൊളി തീറ്റയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ടേബിളാണ് കേട്ടോ റൗണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ചേച്ചിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആ മീൻകറി ഇട്ട് കറിവേപ്പിലാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ചേട്ടൻ മാത്രം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തളരാതെ വീണ്ടും പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഞണ്ടു മായിട്ടുള്ള ഗുസ്തിയിലാണ് അയ്യാ കള്ള് കള്ളിനെ പിന്നെ രണ്ട് വാക്ക് പറയുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ പോയ ഷാപ്പുകളിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡ് കിട്ടിയ ഷാപ്പ് ഇതാണ് കേട്ടോ കള്ളും കുഴപ്പമില്ല കള്ളും നല്ല സുണ്ട് പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒരു രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി സെൻറ്റി മീറ്റർ ബില്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് വന്നല്ലോ നമ്മൾ നെറ്റ് ഒരു പോയിട്ട് കഴിച്ചപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വന്നു ഇത്രയും ഇത്ര സംതൃപ്തി കിട്ടുകയും ചെയ്തില്ല പക്ഷേ ഇത് ഒരു സംതൃപ്തി ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ തീർച്ചയായും വായിലൊക്കെ കമ്പാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതോടെ ഞാൻ ഈ വീണ്ടും പിന്മാറുകയാണ് പുകവലി രാഷ്ട്രീയം പാട്ട് എന്നിവ കഠിനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ കിച്ചണാണ് ഇതെന്ത് വേണോ ബ്രോ കേരക്കറി ചിക്കൻ ആണ് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെലിവറി ചെയ്യണം
അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു തീറ്റ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിട്ടോ നല്ല തീറ്റ തന്നു നല്ല അന്യായ തീറ്റ തന്നു അണങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിട്ടുണ്ട് ഞണ്ടൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വരാലുകറി നല്ല അന്യായ കറിയായിരുന്നു സൂപ്പറായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ വാഞ്ച ഫുഡുകളൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു ബീഫാണെങ്കിലും അത് കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല കക്കാർജി അടിപൊളിയായിരുന്നു കപ്പ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നല്ലതായിരുന്നു പൊറോട്ട നല്ലതായിരുന്നു ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ സാധനവും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കള്ളും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു നല്ല തീറ്റ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി സിന്ധിൻ്റെ ബില്ല് വന്നു ഭയങ്കര കൂടുതൽ എടുത്തു കൂടുതലാണ് ഞങ്ങൾ അതുപോലെ തിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടോ എൻ്റെ പൊന്നു വയറെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രക്ഷയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ ബീച്ചിലേക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ നേരെ ആലപ്പുഴ ബീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ മലരിക്കൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇതാണ്ട് നമ്മൾ തണ്ണീർമുക്കം പാലം നമ്മുടെ ആന പോന്നെ ആന വണ്ടി ദേവരുത് ആന നോക്കി അപ്പം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇത് ആലപ്പുഴ ബീച്ചിലെത്തി കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മലരിക്കലും ആലപ്പുഴ എഴുതുന്ന രണ്ട് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ആലപ്പുഴ ബീച്ച് നമ്മൾ ഓക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ നേരെ ബീച്ചിലേക്ക് വന്നേ കാണിട്ട് ഇപ്പോൾ സമയം നാലേകാലായിട്ടുണ്ട് ബീച്ചിൽ വരാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് ഈ ഒരു സമയത്താണ് ബീച്ചിലേക്ക് അടിപൊളി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വയറെന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ലാത്തൊരു ഇതായിപ്പ് ഡെഡായിപ്പ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഐ എൻ എഫ് എ സി ടി എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കപ്പലിൻ്റെ ഇതാണ് കേട്ടോ കപ്പലാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് ഡീകമ്മീഷനൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനോ ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ഉള്ളിലൊക്കെ കിളികൾ കയറി ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നെ പ്ലാൻസ് പറഞ്ഞോളോ എടോ പകുതി എടുക്ക് മൊത്തം പകുതി പകുതി ആണോ ആർക്കെങ്കിലും അപ്പോൾ വേണോടാ ഇവിടെ ഐസ്ക്രീം കൂടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ബീച്ചിൽ കൈനേരം ഐസ്ക്രീമുകളുമായിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പക്കൂട്ടൻ ഇത് ബട്ടർ സ്കോച്ച് അല്ലേ കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റിലെല്ലാം കുറഞ്ഞിട്ട് ആ ഓക്കെ എടി കോർണേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ല ഞങ്ങൾ ബട്ടർ സ്കോച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേക്ക് കിട്ടി നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ബീച്ച് അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പോൾ ഈവനിങ് സൺസെറ്റ് ഒക്കെ ആവുന്ന ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മണി ആറ് മണി സമയമായിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ 
എൻ്റെ കാല് നോക്കി ഗ്രീസ് ഈ കോലത്തിൽ ഈ കാല് കേട്ടില്ലെന്നാണ് ഇവർ പറയണത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അപ്പോഴേ നമ്മൾ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഇറങ്ങാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവരുടെ വൈൻ്റെ പ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മറ്റൊരു കിടയും വീട് വീണ്ടും വരാം എല്ലായിടവും വേറെ നല്ലത് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഇത് അഭിനയിച്ചല്ലോ എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു രസമുണ്ട് ഞണ്ടിന്റെ ഗ്രേവി പിന്നെ ഫുട്ബോളറല്ലേ ഫോണല്ലേ ഓക്കോ പോയിട്ട് പറ്റ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചേ അല്ല പല അധികള് അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞാലത് അറിയില്ല ഇവരുടെ ചീറ്റിപ്പോയി കേസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ എന്തായാലും അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും 